borsan ge hafta tez yordam sekin borsa xalq bizga jahil qilmasin. Davlat tez yordamga ham jarimalar yozmoqda. Nomi bilan tarqalgan xabarlar bilan boshlandi. Assalomu alaykum. Hafta davomida sodir bo'lgan shu va boshqa xabarlar bilan men Dilnoza Zirabova tanishtirib o'taman. Tezlik, falsa bu jarimalar kichkina summa emas. Bu ne tolamayamız da bizden oyligimiz de bunu kotarmıydı. Maskur tarqalgan haber Respublika test bi yordan markazı rahbarları. Yol hareket hafızlılığı hizmeti masul kodumları tamamen ve tafsil örgeneldi. Şaffaf aydın halkımızda yetkazı berişimiz gerek. Bu naturgı malum o tarqatçısı ingem cevabgarlık bak. Doğru mu? Sizde korkmayalar, bağırını yapıp berişiler bu yüzden. İçki işler ve hazırlığı yol hareket hafızlılığı baş başkarması masul kodumları bunların bir geliydi. Kengi muhakeme kılınken bu meseleler, kameralı arkalı fiksatsa kılınken halatları, eğer e, Taşken Şahar e, garajı masul kadımları tamamen doğru təşkil kılınken deydi, bu, e, bunda e, müracaat internetke çıkmayan bu olardı. E, Aslı da bütün Respublika bu içi hazır e, tizimli iş alıp alınmaqdı. Organizlar ve kuzatullardan kulası. Toshkin şehir boyunca testi bir yordam avtomobillerge ait belirlenen jarimalarını şu bu garajdaki teknik kodum belirlenen tartıpta asoslantırılgın malumotlarını yol hareketi hafızlılığı takdim kılıç vazifasını uzay bacarmasından hayda uçularının zımması ki yüklegenliği iştimai tarmaklarda etiraz bildirilgın videolarının çıkıp geçişe sabah bölgenliği malum bulmaqda. Bakalım ki yol hareketi hafızlılığı hizmeti masulları doyumi rauşta testi bir yordam avtomobillerge boyunca teknik masullar tomonidan takdim etilgen asoslantırılgın malumotlarge kore Belgelengen jarimalarını konunçilikke asoslangan holda bartaraf etiş oralarını korup gelişken. Bundan keyin ham şunday davam etadı. Bolajonlarımız haqqida gap ketganda, beixtiyor ko'zlarimiz baxtdan quvonadi va yuzimizga tabassum yuguradi. Farzandlarimizni shunchaki yiqilib, ozgina jarohatlangan holati biz ota-onalar uchun juda og'riqli holat. Yo'llarda yo'l transport hodisalari natijasida bolajonlarimizning jarohatlanishi Mayıp, majruh boluşuyor ki bir vakit hayattan göz yumuşu. Bu halatını kuz aldığımızda keltirişimiz juda kıyın. Bir gün 2022 yıl devamında Respublika boyunca 1259'da maktablarda yol hareket kaydalarını orgatış sınıf konaları təşkil etildi. 873'da maktab keçe talim təşkilatlarda, xamda 903'da mahallelarda joylaşken umum talim maktablarda yol hareketi koydalarını orgatış maydanları yaratıldı. Xarici devletler təcrübeler asası da 1260 dana obalalarga yol hareketi koydalarını orgatış ve targıb kılış boyunca materiallar toplamı. 1. 8. sınıf okuçuları üçün yol hareketi koydaları dersizlikleri işlep çıkıldı. Bunda targıbat tadbirlerini yana bir neştasını sanab uçuşumuz mümkün. Bolalar bilan bağlıq ko'ngilsiz holatlarni oldini olishni birgina yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlariga tashlab qo'ysak, ko'zlangan maqsadlarga erisha olmaymiz. Ota-onalar mas'ulligi bo'yicha bir necha marta gapirishimizga qaramasdan, ayrim ota-onalar, bobo-buvlar farzandlariga befarq. Jizzaxda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 13 yoshli bolakay buvisining iltimosiga ko'ra transport vositasini boshqarib yurganligi holati aniqlandi. Yaxshimisiz, inspektorman? Tarjimat Yaşınız ne için de? Maka 13. Ha? 13. Ne için? 13. 13 yaş mı? Ne hafta başını başlıyoruz? Ne için de okuyuz? 7'de. Ha? 7'de. 7'de şimdi okuyuz mu? Hı. Kim bana? Ayağınız bulan mı? Ayağınız bulan mı? Boğaz bulan mı? Hı. Boğaz yaşlı mısınız? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Yaşlı mısınız? Ne için? Vay gitme oğlum ne var ayız başka bir yurttu. Bu da senin mazasını ben oğlu buluyordu dedi. Korup Türgen İngizay Maktab'nin 7. sınıf okuçısı Damas Rüsümlü Transport Vosutası'nı boşkarı bir yurttu. Yonu da gibi uzu ise uzu iltimas kılgenliğini ve çoğra kurmaslıkını soramaktı. Tamamdır. Uyvarın. Bunge hiç kandı izah yok. Yaşısı bu halatlarge bolajonlarımız izah berişsin. Benim bolip yaşısı boliydi o. Hazır kez, ustazımız hemen neresi yakış görürdü. Düşmanlar bir yerde kardı, bir önce sürerdi. Hamamız onu yakış görürdü. O kaçıp gelmedi. Başına ben çıktım, başına gitti. Kegemin de öte gittim. Başına gitti, buf kıldı. Kayırdan öte atıyoruz? Beş oğuttan. Bir gülen genç oydan öte atıyoruz doğru mu? Tez ki gelmiyor, sakin ki gel. Tez ki gel. Kanaka polat işleyip polis. 
Sekinçler yaptı, oralama yapan kalktı, şu an yapan kalktı. Doğru izleyen, burak oçalma yapsın hazırla. Orkan zaten maşina tez geliyken, baba baba baba etti de, ne mu yani bilmek oğlum. İçine düştüm, reyna düştüm, abdurafı da bulamadım. On metre nereye düşken eke? Reyna on diyonu mu düşken eke? Yüzleri hop bok. Gözleri yaltırap durardı. Gen yürsen, adamlar gitti bağırlayıp olsan, peşi hıttı tohta bürsen. İçtimai tarmaklarını larzaki salgen uç bu müracaatlardan keyin ham farzantlarımızge bir etibar bulmaylık. Kelin bolalarını yollarda bir gelikte asraylık, targıbat tadbirlerde birleşeylik. Farzantlarımız sağlam bolib ulga işsin, birar kasb egesi bolsin, sayohat kılışsın, aile kurup, bora çakari bolib albatta baxtli bolışsın. Qoidalarga amal qilish bo'yicha targ'ibot tadbirlariga qaramasdan hafta davomida haydovchilar tomonidan bir nechta qoida buzarliklar sodir etildi. Ikki yil 7 yanvar kuni Samarqand shahar hududida o'tkazilayotgan reyd tadbiri davomida Bo'ston Soroy ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan avtomashina to'xtatib tekshirilganda transport vositasining old labo'y oynalari qoraytirilganligi hamda ushbu transport vositasiga ovoz kuchaytiruvchi moslama, ya'ni serena o'rnatilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Hozir xolislar ishtirokida o'rnatilgan serena moslamasi yechib olinadi. Transport vositasi jarima yo'lchasiga qo'yildi. Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirlar davomida esa davlat raqam belgisini yashirib harakatlangan haydovchilar aniqlandi. Ma'qol aka. Omon aka, mazasi yo'q. Omon. Shuni shoshib ketyapti. Kimning mazasi yo'q? Akam biz bansaga yotgan. Sizda mashinangizda bemor yo'qmi? Yo'q. Mashinada bemor bo'lmasa, siz nimaga bunda tez haydaysiz? Hello, omon. Yo'q, qo'yasizmi men aka jon? Agar mashinangizda bemor bo'lsa, men to'g'ri tushunaman va men o'zimni mashinam bilan yo kuzatib yuboraman yoki o'zimni mashinamga ortib yuboraman. O'zimiz kuzatib yuboring tezroq. Hozir mashinangizda bemor yo'q-ku. Siz yo'losh tashib holatni shug'ullanib kelyapsiz. M41 xalqaro avtomobil yo'li Matiz rusumli ushbu transport vositasi davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan ko'rsatib chiklovchi harakatlar qilib, loy surib harakatlanib kelayotgan vaqtlarda Patrol xizmat xodimlari tomonidan aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 127-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmlashdi. Shunday ekan, ikki transport vositasi M41 xalqaro avtomobil yo'lida davlat raqam belgisini yashirib harakatlanib kelayotganligi uchun to'xtatib tekshirmoqda. Farg'onada boshqa avtomobilga tegishli davlat raqam belgisidan foydalanib, jami 44 million so'mlik jarimaga tushgan haydovchi aniqlandi. Zinada 01 avtomashinasi tegishli bo'lgan 40da 210 KA davlat raqam belgisi noqonuniy ravishda Cobalt avtotransport vositasiga qo'yib yurish natijasida 44 million so'mlik jarimalar qayd etilgan. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida ushbu Cobalt avtotransport vositasi aniqlanib, davlat raqam belgisi tegishli tartibda dalillash sifatida olindi. Yuqoridagi barcha holatlarda qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda jazo choralari qo'llanildi. Endi esa hafta davomida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan shov-shuvga sabab bo'lgan turli vaziyatlarga to'xtalib o'tamiz. Joriy yilning 11-yanvar kuni tungi vaqtda Andijon shahar O'zbekiston ko'chasida haydovchi transport vositasida ikki nafar tanishlari bilan avtomashina orqasiga chana bog'lab harakatlanganligi va shu kuni Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida haydovchi transport vositasida xavfli holat sodir etib, tanishini sirpanchiq uchirib harakatlanganlik holatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. 
ushbu transport vositasi haydovchilari va fuqarolar aniqlanib, ular bilan bunday holatlar og'ir oqibatlarga olib kelishi yuzasidan tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilib, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Ikki toshdan bilan chana uchish maqsadida chanani orqaga baylab, chana uchdik. Bizga hech qanaqa tan jarohat yetilmadi. Bunaqa xavfliligini biz bilmagandik. Bizga inspektorlar tushuntirish ishlari olib borildi. Menga hech qanaqa tan jarohati yetmagan. Kundoshlarga bu ish takrorlashdi, maslahat bermayman. Sabqalib ko'chasida oshnalarim bilan to'xtab qo'ydi yo'lda, endi to'xtadim. Oshnamiz mashinaga narsa ilinib oldik. Hayot xavf solib, harakat qildik. Bu holat bo'yicha xodimlar tushuntirish olib borishda tushunib yetdi. Ikkinchi qaytarmaymiz, qolgan haydovchilarga tavsiya ham qilmaymiz. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilariga avtomobil yo'llari o'yin maydoni emasligini, Muzlamali va Qorli avtomobil yo'llarida transport vositalariga sirpanish maqsadida turli harakatlar sodir qilmasliklari bo'yicha ogohlantiramiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda piyodalar orasida yangi tadbirkorlar paydo bo'lganligi bo'yicha xabarlar tarqaldi. Bu akamiz o'zini o'zi vaqtda o'tgan mashinalarga tashayapti-ku. Ushbu xabar yuzasidan aniqlanishicha 2023-yil 9-yanvar kuni soat 12:30larda Shahrixon tumanida joylashgan Makro nomli savdo majmuasi oldida shu tumanda yashovchi fuqaro spirtli ichimlikdan mast holatda tuman markazidagi chorohaga o'rnatilgan sitaforning qizil chirog'ida to'xtab turgan Haydovchi boshqaruvidagi Gaz 31029 avtomashinasining old tomoniga kelib yotib olgan. Transport vositasi harakatlanmagan va fuqaroga hech qanday tan jarohati yetkazilmagan. Ushbu fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, hozirda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda Photoshopda o'zgartirilgan ma'muriy bayonnoma e'lon qilinib kuzatuvchilarga noto'g'ri axborot tarqatildi. YPX inspektori Matov qovun tushirdi. Sarlavhasi bilan post joylashtirilgan ijtimoiy tarmoq vakilining o'zi aslida katta qovun tushirdi. Xabarda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'lda tezlikni oshirgan haydovchiga jarima solish to'g'risidagi qaror surati ko'rsatilgan. Undagi jarima summasi va avtomobil tezligi Photoshop dasturi orqali o'zgartirilib, 1 million 500 ming so'm jarima o'rniga 27 million so'm va 96 km soat tezlik o'rniga 190 km soat deb o'zgartirilgan. Solishtirma uchun qordagi qarorning yasalgan va haqiqiy nusxasi havola qilindi. Shu o'rinda barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan turli taxmin va mishmishlardan iborat axborotni tarqatmasliklarini, qonunchilikka ko'ra axborot kanalining yurituvchisi jamoatchilikka o'zi e'lon qilayotgan axborotni avval to'g'ri va xolis ekanligini tekshirib olish shartligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Bosh qomusimizning 24-moddasida aynan shunday deb belgilangan. Lekin yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik o'z huquqlarini o'zi cheklash, uzviy huquqidan voz kechishdir. Hafta davomida sodir etilgan ayrim yo'l transport hodisalari natijasida yo'llarda insonlar qurbon bo'ldi. Jumladan 2023-yil 9 yanvar kuni soat 17:20 larda Surxondaryo viloyati Denov tumani hududidan o'tuvchi M41 Bishkek Dushanbe Termiz avtomobil yo'lining 1487 km da haydovchi Nexia 3 rusumli avtomobilini ikkinchi darajali yo'ldan boshqarib kelib, asosiy yo'ldan harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomobilini o'tkazib yubormasdan to'qnashgan. To'qnashuv zarbidan Damas avtomobili haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan. Avtobusga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Damas avtomobil yo'lovchisi shifoxonada vafot etgan. 2023-yil 10-yanvar kuni soat 10:00 larda Samarqand viloyati hududidan o'tuvchi M37 Samarqand Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lining 124 km da haydovchi Vaz 21013 rusumli avtomashinani ikkinchi darajali yo'ldan harakatlanib kelib, Buxoro Samarqand yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtobusni yo'liga to'xtamasdan chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. 
Natijada vaz 21 0 13 haydi uçsi hamda uş bu avtomobil yol uçsi voyga etmagan qisçe şifoxonada vafat etgan. Bundan taşqari 2023-cü yil 11-yanvar kuni soat 19:30larda Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hududidan o'tgan Tor R145 Farg'ona shahar aylanma yo'li avtomobil yo'lining 17-kilometrida haydovchi o'ziga tegishli Lacetti rusumli avtomobilini boshqarib ketayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Natijada piyoda olgan tan jarohatlari natijasida shifoxonada vafot etgan. Farg'ona shahardan avval qurugiga ketayotgan paytimda ro'paramdan mashina kelib uzun chiroqlarni o'tib ketganda men xolani ko'rmay qoldim. Xolani olib qochgan paytimda baribir u xolani o'zim u mashinam bilan shu voqea joyida urib joydan olib ketdi. Bundan tashqari 2023-yil 11-yanvar kuni soat 21:10 larda Xorazm viloyati Yangi bozor tumani hududidan o'tgan Tor R264 avtomobil yo'lining 29-kilometrida haydovchi Kia Carnival rusumli avtomashinasini boshqarib borib, o'zidan oldinda to'g'riga harakatlanayotgan transport vositalarini quvib o'tib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida shifoxonada vafot etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'l transport hodisasi yuzasidan esa quyidagilarni ma'lum qilamiz. 2023-yil 4-yanvar kuni soat 19:45 larda Jizzax viloyati G'allaorol tumani hududidan o'tuvchi Tor R41 G'allaorol Osmat Baxmal avtomobil yo'lining 16-kilometrida haydovchi Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, belgilangan tezlikka amal qilmasdan yuqori tezlikda harakatlanganligi sababli rol boshqaruvini yo'qotib, yo'lni o'ng tomoniga chiqib ketib, yo'l chetidagi daraxtga urilib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada ushbu avtomashina yo'lovchilaridan bir nafari voqea joyida, ikkinchisi shifoxonada vafot etgan. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ko'rib turganingizdek, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalariga tezlikni oshirish, yo'l bermaslik, quvib o'tish qoidalarini buzish, qoidalarga amal qilmaslik oqibatida kecha yonimizda turgan yaqinlarimiz vafot etishmoqda. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmas ekanmiz, qoidalar buzilganda e'tiborsiz bo'lar ekanmiz, ushbu ko'ngilsizliklar menda sodir bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Achchiq haqiqatni tan olib, qanchalik og'ir bo'lsa-da, yuqoridagilar bo'yicha yana bir bor ogohlikka chaqiramiz. Avval ma'lum qilganimizdek, hafta davomida respublikamizning deyarli barcha hududlarida havo harorati keskin o'zgarib, yog'ingarchiliklar, qor va sovuq havo oqimi kirib keldi. Respublika hududida harakat xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlarni monitoring qilish va muvofiqlashtirish maqsadida Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizlik xizmatida, avtomobil yo'llari qo'mitasi va boshqa mutasaddi tashkilot va idora xodimlaridan iborat tezkor shtab, barcha hududlarda esa ishchi guruhlar tashkil etilib, kunu tun faoliyati yo'lga qo'yildi. Jumladan, respublika bo'yicha jami avtomobil yo'llarini qor va muzlamalardan tozalash ishlariga yo'l Harakat xavfsizligi xizmatidan 2054 nafar xodimlar va 710 ta patrul avtomobillari, eksploatatsiya montaj bo'linmalarining 592 nafar ishchilari, 145 ta maxsus texnikalari, shuningdek yo'l idoralari, obodonlashtirish boshqarmalaridan 9915 nafar ishchi xizmatchilar va 650 ta qor tozalash 468 ta qum tuz sepish maxsus texnikalari va 1180 ta yuk avtomobillari hashar yo'li bilan qo'shimcha yana 691 ta yuk avtomobillari jalb qilindi. Respublika bo'yicha jami 273998 tonna qum tuz aralashmasi zaxiralari yaratildi. Sudqa davomida 10-11 yanvar kunlari qor yoqqan hududlarga jami 21493 tonna qum tuz aralashmasi sepildi. Respublikada transport vositalarining harakatlanish xavfi yuqori bo'lgan 7 ta dovon, 12 ta tog'li hudud va 10 ta xavfli yo'l uchastkalari mavjud bo'lib, 11 yanvar kuni ularning birontasida yog'ingarchilik qayd etilmadi. Ushbu hududlarga sudqa davomida jami 3650 tonna qum tuz aralashmasi sepildi. Yo'lning ahvoli qoniqarli Qum tuz aralashmasi zaxirasi yetarli miqdorda tashkil etilgan bo'lib, transport vositalarining harakatlanishi cheklanmagan. Hozirda barcha yo'llar mutasaddilar nazoratida. 
hafta dağımıda soğuk hava hararatı saklanıp kalışını inabat ki algen kaldı. Hareket iştirakçılarına bir neşte tavsiyelerini bir budamız. Transport vasıtasız şinelerini tekşirin. Yaraksız eskirgen şineler bilen hareketlenmeyin. Hareketlenişten aldın transport vasıtasız turmuz tızımını, oyna tozalagiçilerini kuzdan keçirin. Yollarda oralık masafanı saklayan kolda hareketlenin. Piyadelerge itibarlı bulin. Avtomobil yollarda yeterliçe pas tezlikte, kaydelerge raya kılgen kolda hareketlenişinizini sorayımız. Bilasiz mi? Yol hareketi koydalarının 12. bandıge göre transport vasıtası hayda uçısı, tormuz tızımı, rul boş karavu işlemeye otken. Ulay geç moslaması, afta poiz terkibi de nasoz bulgen, sütkenin korongu vaxtı da yoki korunuş çekilengen vaziyetlerde yonmaydigen fara çirokları ve orka gabarit fara çirokları yonğır yoki koru yoku otken vaxtı oyna tozala geç işlemaydigen transport vasıtasını boş karış takıqlanadı. Uş bu kaydalardan kelip çıkıp doğrumuz tızımı fara çırakları ve oyna tozala giçlerini yana bir bar kuzdan keçir işinizini sorayımız. Sizlerge yetkiz mağçı bölgenimiz hazır çeşüler. Biz ne kuzatı barın sahaya ait en son gibi malumatlarını bizden kuydagi rasmi sahifalarımız orkali Uzbek ve Rus tırlarda alışınız mümkün. Davlat yol hareketi hafızlıge hizmeti kodumları tunu kun hal hizmeti de ve sizden yanınızda ikenliğini unutmayın. Ha yana şu orında soğuk kullarda yol patrol hizmeti kodumlarının hizmetini kollab kuvvetlegen fukarolarımızge Öz minna dörtçiligimizin bildiramız. Hafta dağımı da alo keyfiyat ve hafsız ve ravan yollar hamrağın giz bulsun. <gülüyor>